ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد मेरे भाइयों शुरुआत करते हैं अल्लाह की हम दो तना के बाद जिसे छोड़ के हम दो तना के लायक कोई नहीं अल्लाह की पना मांगते हैं अपने गुनाहों से अपनी नफ्स अपनी नफ्स की शरारतों से और इस बात की गवाही देता हूं कि अल्लाह को छोड़ के इबादत के लायक कोई नहीं और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और आखिरी पैगंबर हैं वैसे तो अल्लाह की नेमतें इंसान पे इस दुनिया में बिना शुमार है उन्हें इंसान बैठ के गिनना भी चाहे तो वो गिन ना पाए अल्लाह तला ने कुरान में इस बात की वजाहत की अल्लाहुल्लजी खलक अस्समावाती वल अर्द व अंजल बिन अस्समाई मान फा अखरज बिहि मिन अस्समारातिन रिस्कन लकुम व सखर लकुम अल फुल्क लि तजरी फिल बहर बि अमर व सखर लकुम अल अनहार व सखर लकुम अल शमस वल कमर दाइबैन وسخر لكم الليل والنهار واعطاكم من كل ما سالتم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار فرمانه الهي ہے کہ اللہ ہی تو ہے جس نے اس زمین کو پیدا کیا جس نے سات و آسمان کو پیدا کیا جس نے پھر آسمانوں سے بارش کو بھیجی जिसके जरिए से तुम्हारे लिए इस जमीन से रिस्क निकली वो ही तो है जिसने तुम्हें कश्तियां दी और तुम्हारी खिदमत में उन्हें पेश कर दिया वो ही तो है जिसने नहरें दी तुम्हें वो ही तो है जिसने सूरज बनाया और चांद बनाया और तुम्हारी खिदमत में इन्हें शामिल कर दिया वह आता को मैं कुल निमास अंतुम हूं ये सारी नियमतें देने के बाद ए इंसान तूने जो मांगा हमने तुझे दिया वह इन तू ने मत अल्लाह की ला चुपसूहा तू बैठ के इन नियमतों को गिनने की तो कोशिश कर तू गिन नहीं पाएगा और जो नियमतों को तू गिन नहीं सकता तो तू उनका शुक्रिया कैसे करेगा अल्लाह का शुक्र कैसे करेगा उन नियमतों की 
ان الانسان لظلوم کفار بے شک انسان کی صفت یہ ہے کہ وہ ظالم ہے اور وہ نا شکر مند ہے لیکن ان سب نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ نے ایسی دی جس کے ذریعے سے ایک انسان اپنی کیفیت کو بدل سکتا ہے اس کی مثال اس ایک نعمت سے ایسی ہو جاتی ہے کہ جو بندہ اندھا ہو اس بندے کو نظر آنا شروع ہو جائے اللہ نے ذکر کیا سورت الرعد میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اف من یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعما انما یتذکر اولو الالبا فرمان الہی ہے کہ بے شک وہ انسان جو یہ بات جانتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو تیرے اوپر نازل کیا گیا جس کی تار کو بھیجا گیا کہ وہ تمہارے رب کی طرف سے حق کی بات ہے کیا وہ انسان جو یہ بات جانتا ہے اندھوں کی طرح ہو سکتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جو کہ اندھے کے سامنے تم کسی کو کھڑا کر دو وہ نظر وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکے یہ علم کی نعمت کا بیان کیا اللہ نے اس آیت میں جسے اللہ تعالی علم دیتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ اندھے کو آنکھیں دے دی اسے وہ چیزیں نظر آئیں گی جو کہ اندھے کو کبھی نظر نہیں آ سکتی یہ ہے ان کی حیثیت یہ حیثیت کسی اور چیز کی نہیں ہے اللہ نے نہ مال کو اس مثال سے دیا نہ اللہ نے دولت کو اس مثال سے دیا نہ اولاد کو اس مثال سے واضح کیا صرف ان لیکن اس ان کے اثرات ہیں اللہ یہ علم جسے دیتا ہے اس کے دل پہ اثر پڑتا ہے اس کے جسم پہ اثر پڑتا ہے اور اس صورت میں اللہ نے بیان کر دیا کہ جو صاحب علم ہے جو اہمیت دیتا ہے اپنے دین کو سیکھنے کی اس میں کیا کیا تاثرات پیدا ہو جاتے ہیں تو اللہ نے ذکر کیا اللہ دینا یو فون ابھی عہد اللہ والا یم قدون المیسا اصحاب علم کون ہے اصحاب علم کون ہے اللہ دینا یو فون ابھی عہد اللہ اصحاب علم وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں سب سے پہلے اس عہد کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين ہم نے جنات کو پیدا کیا ہم نے انسان کو پیدا کیا اور صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے ان سے کوئی رزق کی طلب نہیں کی کسی مال کی طلب نہیں کی کسی دولت کی طلب نہیں کی رزق تو دینے والا اللہ کی ذات ہے دولت دینے والا اللہ کی ذات ہے تجھے اے انسان اگر پیدا کیا تو اس لیے پیدا کیا کہ تو اللہ کی عبادت کر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت نہ کر اسی بات کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کی جب ایک دن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھدے کی سواری پہ جا رہے تھے 
अल्लाह के रसूल जो घड़े की सवारी पर जा रहे थे और उनके साथ हजरत मुआदिन जबल बैठे हुए थे जो कि ना तो सिर्फ उनसे उम्र में छोटे थे उनसे मरतबे में छोटे थे फिर भी उनके साथ सवारी पे बैठे हुए नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या मुआद अतदनी मा हक अल्लाह अलल इबाद व मा हक अल इबाद अल अल्लाह ए मुआद क्या तू जानता है अल्लाह का हक क्या है इंसानों पर और इंसानों का हक क्या है अल्लाह से हजरत मुआद अब जबल रबी अल्लाह तू ने जवाब दिया अल्लाह रसूल हो आलम ए पैगम्बर अल्लाह बेहतर जानता है अल्लाह का पैगम्बर बेहतर जानता है नबी करीम सल्लाम ने जवाब दिया हक उल इबाद अल्लाह व हक उल इबाद अल्लाह अल्लाह मल्लाशन अल्लाह का हक इंसानों पर के इंसान अल्लाह की इबादत करें अल्लाह को छोड़ के किसी और की इबादत ना करें इस मिसाल को इस जुमले को समझ लें कि नबी करीम ने यह नहीं कहा कि अल्लाह की इबादत करो अल्लाह की इबादत करने वाला बाबू चहल भी था वो भी अल्लाह की इबादत करता था कुफार कुरैश अल्लाह की इबादत से खाली नहीं थे अल्लाह की इबादत करो अल्लाह को छोड़ के किसी और की इबादत ना करना और अगर तुमने ये अहद पूरा किया तो अल्लाह उसे अजाब नहीं देगा जो कि अपनी इबादत में शिरक को शामिल ना करे तो असहाब इल्म इल्म का एक इंसान पे क्या असर होता है जिसे इल्म होता है अल्लाह की किताब का अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत का वो अल्लाह को छोड़ के कभी किसी और की इबादत नहीं अल्लादीन यूफून बे अहद वाला जो अल्लाह से वादा किया उस वादे को नहीं तोड़ता जो इंसान के सामने बात कर दी उस उस वादे से अपने मुंह को नहीं मोड़ता एक बात कह दी तो अपने मुंह को नहीं मोड़ेगा अपनी बात के ऊपर कायम रहेगा मैंने ये बात बोली थी इस बात का वादा किया था इस बात को मैं पूरा करूंगा ये है साहिब इल्म इल्म का नतीजा वल्लवीना यशीनू नमा अमर अगवा हु और क्या नतीजा है इल्म का अल्लाह ने जिस चीज का हुक्म दिया कि इसे बांध के रखो जिन रिश्तों का हुक्म दिया इन रिश्तों को मत तोड़ना असहाब इन जिन्हें अल्लाह इन देता है वो अपने रिश्ते अपने रिश्तों को नहीं तोड़ते क्यों अल्लाह ने हुक्म किया कि अपने रिश्तों को मत तोड़ना सिर्फ ये बात नहीं अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया वो नमाज पढ़ते हैं अल्लाह ने जकत का हुक्म दिया वो जकत भी देते हैं अल्लाह ने रोजे का हुक्म दिया वो रोजा भी रखते हैं वो हज भी करते हैं वो हर बात जो कि अल्लाह ने हुक्म दे दिया अल्लाह के रसूल ने हुक्म दे दिया वो सुन के कहते हैं समय ना व अकाना या अल्लाह तूने अपने किताब में हुक्म नाजिर किया हमने उस हुक्म को सुन लिया हमने उस हुक्म पे अमल किया चाहे इंसानियत अब कुछ भी बोले अमर क्यों ये कैफियत क्यों है इन लोगों की 
ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب کیوں کیوں یہ ہر عمل کو پورا کرتے ہیں ہر نماز کو پڑھتے ہیں ہر روزے کو رکھتے ہیں اللہ کا حق اپنی دولت میں سے دیتے ہیں کیوں ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے علم کے ذریعے سے سب سے بڑی نعمت کہ دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اس آخری دن کا خوف پیدا ہو جاتا ہے دلوں میں کہ ایک وہ دن ضرور آئے گا کہ میں اس دنیا میں دفنایا جاؤں گا اور اس دنیا میں اپنی قبر سے نکلوں گا اہل علم کو اس دن کا خوف ہے کہ میں اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوں گا اور وہ دن دور نہیں بھائیوں وہ دن دور نہیں کہ موت ہم میں سے سب کو آئے گی اور جس دن ہماری موت آ گئی اس دن ہماری قیامت شروع ہو گئی ان کے ذریعے سے انہیں اس دن کا خوف رہتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رہتا ہے انما یکش اللہ ہمیں عبادی ہی العلماء بے شک اللہ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جن کے دلوں میں علم ہوتا ہے حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام نے فرعون سے کہا لعنت اللہ علیہ و احدیت الى ربی کا فتخشا آجا میں تجھے تیرے رب کا راستہ دکھاؤں اور جب میں نے تجھے وہ راستہ دکھا دیا تو تو اللہ سے ڈرنا شروع کر دے گا تجھے اللہ کا ڈر تیرے دل میں شامل ہو جائے گا گس جائے گا تیرے دل میں اللہ کا ڈر یعنی کہ آ میں تجھے تیرے رب کے بارے میں علم دوں سکھاؤں تجھے کہ اللہ کون ہے جب تجھے معلوم ہوگا کہ تیرا رب کون ہے تو تو خود بخود اس کا خوف کرے گا اس کے ڈر سے تو رات کو سو نہیں سکے گا ارزان کو چھوڑ نہیں سکے گا روزے کو توڑ نہیں سکے گا کہ تیرے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا ولدین سب رب اوجی ربی جو لوگ علم کو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں علم کو حاصل کرتے ہیں وہ صبر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں صبر ہوتا ہے لیکن صبر ہوتا ہے تو نیت کے ساتھ ہوتا ہے وہ لدین صبر اوجی ربی ہیں صبر کرتے ہیں اس دنیا میں اللہ جانتا ہے کہ ہر انسان پہ وہ موقع ضرور آتا ہے جب صبر اور تحمل کی ضرورت پڑتی ہے لیکن یہ انسان جنہیں اللہ نے ان دیا یہ صبر اس لیے کرتے ہیں کہ وہ دن آئے گا کہ میں جنت میں اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہوں گا کہ میرے اوپر وہ فضیلت حاصل ہو کہ میں جنت میں داخل ہو کے اپنے رب کے چہرے کی طرف دیکھوں میں آج اس دنیا میں اس لیے صبر کرتا ہوں وہ اقام السلا وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور جو دولت ہم نے انہیں دی اس میں سے وہ خرچ کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں سرن و آلانیا کبھی کبھار تو چھپ کے کرتے ہیں کسی کو معلوم نہ پڑے کہ میں نے اللہ کے راہ میں یہ پیسہ دے دیا اللہ کے راستے میں یہ زمین دے دی اللہ کے راستے میں یہ کام کر دیا اور کبھی کبھار لوگوں کے لیے اچھی مثال بننے کے لیے لوگوں کے سامنے کھل کے بھی دیتے ہیں کہ لوگ میری مثال پہ چلیں تاکہ ان کے عمل سے مجھے بھی ادر مل جائے وہ یدر اون اب حسن سیا 
کوئی ان کی طرف برائی کا کام کرتا ہے ان سے کوئی بری بات کرتا ہے انہیں نیچا دکھاتا ہے تو وہ مڑ کے اس بندے کی طرف اچھائی کی بات کرتے ہیں برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دیتے یہ ہے علم کا نتیجہ اور کیا ہے ان کا اجر اولا آخرت میں سب سے اچھا گھر ان کا ہوگا رہن سہن ان کا ہوگا سب سے اچھا جنات و عدن اللہ کی جنات میں جنات و عدنی یدخلون ہا و من صلح من آبائیہم و ازواجیہم و ذریاتیہم یہ ہے وہ لوگ اصحاب علم جو اللہ کی توحید پہ قائم رہتے ہیں اللہ کا حق پورا کرتے ہیں اللہ کے بندوں کا حق پورا کرتے ہیں جو حکم اللہ نے دیا اس حکم کو پورا کرتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں زکات دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے لیکن اکیلے داخل نہیں ہوں گے جو ان جیسے ہیں ان کے آبا و اجداد میں سے جو یہی صفت رکھتے ہیں ان کی بیویوں میں سے ان کے بچوں میں سے وہ سارے ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اور یہ داخل ہوں گے ولمالا خنون آ رہے ہیں ہر دروازے میں سے اللہ کے فرشتے بھی ان کے پیچھے داخل ہوں گے جنت میں اور کیا بولیں گے سلام بیما صبر تم فن بدار اللہ کی سلامت ہو تم لوگوں پہ جب تم اللہ کی زمین پہ رہتے تھے تو تم صبر کرتے تھے صبر سے کام لیتے تھے تحمل سے کام لیتے تھے آج تمہاری اس صبر تمہارے اس صبر کا اجر تمہیں مل رہا ہے جنت میں داخل ہو یہ میرے بھائیوں آپ قرآن کو پڑھ لیں شروع سے لے کے آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو پڑھ کے دیکھیں یہ صفتیں صرف اور صرف علم حاصل کر کے مل سکتی ہے یہ صفتیں نہ دولت میں ملیں گی نہ شہرت میں ملیں گی نہ خاندان میں ملیں گی نہ زمینوں پہ ملیں گی یہ صفتیں ملیں گی تو قرآن اور سنت کا علم حاصل کر کے ملیں گے ان پہ عمل کر کے ملیں گے اللہ ہم سب کو توفیق دے ان آیتوں پہ عمل کرنے کا اللہ وسلم علی نبی بسم اللہ الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ وعلی و اصحابی ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد من بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح حدیث جو سنن ترمذی میں شامل کی گئی اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جس میں سے کچھ الفاظ میں آج آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ حدیث کم حدیثن فہف میں تم سب کو آج ایک بات بتانا چاہتا ہوں 
اس بات کو یاد رکھنا انما الدنيا لاربعه نفر یہ دنیا جو ہے اس میں چار قسم کے انسان ہیں آج ہم سب بھائیوں میں سے جو بھی بیٹھا ہوا ہے ہم سب ان چار میں شامل ہیں لیکن بیان کروں گا میں سب سے پہلے انسان کی رسول نے کہا انما الدنيا لاربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما پہلا انسان وہ انسان ہے جسے اللہ نے مال بھی دیا دولت بھی دی اور اس کے ساتھ علم بھی دیا عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه یہ وہ انسان جو نہ مال سے خالی نہ علم سے خالی تو جب مال کی بات آتی ہے فَيَتَّقِ فِيهِ رَبَّهُ اپنے مال اور دولت کو دیکھتا ہے تو دیکھ کے اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے فَيَتَّقِ فِيهِ رَبَّهُ خوف ہوتا ہے اسے کہ یا اللہ میں غلطی سے اس مال کو خرج کر کے تیری نارزہ مندی تو حاصل نہیں کروں گا فَيَتَّقِ فِيهِ رَبَّهُ وَيَسِنُ فِيهِ رَحِمَهُ اور اس دولت کے ذریعے سے وہ اپنے رشتوں کو قائل رکھتا ہے وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقَّا اور جانتا ہے کہ دولت تو میرے پاس ہے دولت تو میری جیب میں ہے لیکن اس دولت میں اللہ کا بھی حق ہے اور ان حقوق کو وہ پورا کرتا ہے ان کے ذریعے سے فَهَادَ بِعَفْبَلِ الْمَنَاسِ یہ انسان اس کی منزل سب سے اونچی منزل ہے پھر تین اور انسانوں کا ذکر کیا دوسرا انسان اللہ نے ان تو دیا دولت نہیں دی تو وہ اس اچھے انسان کو دیکھ کے کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا میں بھی وہی کام کرتا جو یہ کرتا ہے فَهُوَ بِنِيَتِهِ فَأَجْرُهُمَا سِوَا نیت کے مطابق یہ دونوں ایک ہیں دونوں کو نیت کا ثواب دونوں کو ملے گا تیترا انسان اللہ نے دولت تو دی لیکن علم نہیں دیا نہ ہی وہ اللہ کا خوف رکھتا ہے نہ ہی اپنے رشتہ داروں کے حقوق پورے کرتا ہے اور نہ ہی اللہ کا حق اللہ کو دیتا ہے فَهَادَ فِي أَخْبَرِ الْمَنَازِ اس کا منزل اس کی منزل سب سے نیچی منزل ہے اور آخری انسان اللہ نے نہ تو دولت دی اور نہ ہی علم دیا اللہ نے دونوں سے خالی رکھا تو وہ یہ پہلے انسان کو نہیں یہ تیسرے انسان کو دیکھ کے کہتا ہے میرے پاس دولت ہوتی تو میں بھی اپنی دولت کو ایسی ضائع کرتا جیسے یہ ضائع کرتا فہو ابھی نیتی ہی اور یہ دونوں اپنی نیت کے مرتبے سے دونوں ایک ہیں یہ مثال دیکھیں میرے بھائی علم کی فضیلت کا ذکر ہے اس حدیث میں اگر علم ہے دولت ہو کے نہ ہو عجر آتا ہے اور علم نہیں ہے دولت ہو کے نہ ہو 
نافرمانی آ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم علم حاصل کرنے کی وہ جائیداد جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے اسے حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت خرچ کریں اپنے وقت کو مکمل کریں وصلی اللہ وسلم علی نبی محمد و علیہ و اصاب اجمعین و آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین و اقامت السلام